ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിച്ചോസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഉള്ള അമ്മമാരെ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരിക്കൽ പോലും കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഉമ്മ വെക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈജീൻ വേണ്ടത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിങ്ങളോ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളോ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ജേംസിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയാസും ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്കുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ടിഷ്യൂസോ നിങ്ങളുടെ വിരലുകളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂക്കസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും നേസൽ മെമ്പ്രൈൻസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രോബ്ലം കുഞ്ഞും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതിന് ഇത് വളരെ വലിയൊരു കാരണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വളർത്തുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അശ്രദ്ധ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നിർബന്ധമായും അത് കണ്ടിരിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പലരും തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാതെയും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത്ര മസാജിംഗ് കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കൽ കൊടി കൊഴിയുന്നത് വരെ കുഞ്ഞിന് സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നാൽ കുഞ്ഞിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മസാജിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പെൽവിക്കേരിയയിലെ ആ ഒരു വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തുകൂടെ കുഞ്ഞിന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒരു കുഴലിലൂടെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞു ഞെരുങ്ങിയാണ് ആ ഒരു പാസേജിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെയോ മറ്റോ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്രമാത്രം പെയിനും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന് ബോഡി പെയിനും ഡിസ്കംഫർട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പതിവാണ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം കുഞ്ഞിന്റെ ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ഓരോ ഫീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിന്റെ വായ്ക്കുൾ വശവും മോണഭാഗവും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി ഉറക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പല ന്യൂ ബോൺ ബേബീസും സഡൻ ഇൻഫെന്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം എന്നൊരവസ്ഥയിലൂടെ മരണത്തിന് വിധേയമാകാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കും ആറുമാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി ഉറക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പരമാവധി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഉറക്കത്തിൽ പൊസിഷൻ മാറ്റാനും കമിഴാനും ഉരുളാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൈ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മലർത്തി കിടത്തി പരമാവധി ഉറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തന്നെ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നായയോ പൂച്ചയോ എന്തുമാകട്ടെ അത്തരം ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇവയുടെ രോമങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലോ റൂമിലോ വരാതിരിക്കുന്നതിനും അബദ്ധത്തിൽ പോലും ഇവയിൽ നിന്ന് ഒരു കടിയോ മാന്തലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായി ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ സ്വാഡ്ലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്വാഡ്ലിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതുവരെ അവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും പൊക്കിൽ കൊടിയുടെയും സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൈകാലുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ സ
ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പതിയെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് പതിഞ്ഞു പോയതാണ് അത് നിവർത്തിയെടുക്കാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീട്ടിവിടണം എന്നാലേ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിന് നല്ല നീളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പതിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമർത്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവാറും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്ക് ജനന സമയത്ത് അല്പം പതിഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജനറ്റിക്സിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ മൂക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ജനന സമയത്ത് ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള മൂക്കുണ്ടാവാറുള്ളൂ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂക്കുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വലുതാകുമ്പോൾ പതിഞ്ഞ മൂക്ക് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല വലുതാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജനറ്റിക്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ ആ മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വളർന്നുകൊള്ളും അത് നിങ്ങൾ വലിച്ചു വിട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൊരൽപ്പം വലുതായതിന് ശേഷം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഇക്കാര്യം ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് നീളം വെക്കാനും ഉയർച്ച വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് മൂക്ക് ഉയർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് നീര് വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോവുകയും പിന്നീട് കുഞ്ഞ് കരയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വരെ അറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബേബീസിന് പ്രസവിച്ച ഉടനെ അണിയാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങുകയും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അലക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അലർജിയും റാഷസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുകയും ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുഞ്ഞിന് കിടത്തുന്ന ബെഡിൽ കുഞ്ഞല്ലാതെ മറ്റു വസ്തുക്കളൊന്നും പരത്തിയിടാതിരിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് തുണികളോ ബ്ലാങ്കറ്റോ മറ്റോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബെഡിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അത് എത്തിപ്പിടിക്കാനും മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചിടാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി സ്റ്റേജിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തിയിട്ട് എവിടേക്കും മാറാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കിടത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആവുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി സ്റ്റേജിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കരച്ചിലിന് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക മെത്തേഡാണ് കരയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ആ കുഞ്ഞ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അവന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ വിശന്നിട്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെയറിങ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കാനാവാം ചിലപ്പോൾ അവർ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മൂലമോ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആവാം അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പേഴ്സ് കെട്ടിക്കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം പുതിയത് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ശക്തമായി കുലുക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പലരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു തെറ്റ് മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഷേക്ക് ആൻ